हेलो फ्रेंड्स आई एम भानी राम डाल दोस्तों आज अपने बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी किस्म तीन जनक के संकरण से तैयार की गई है विच वन डेवलप बाय थ्री वे क्रॉस देखो थ्री वे क्रॉस क्या होता है थ्री वे क्रॉस में क्या होता है कि तीन इनब्रिड लाइन के बीच में क्रॉस होता है जैसे मान लो कि इनब्रिड लाइन ए है और इनब्रिड लाइन बी है इन दोनों के बीच में अपने क्या करवा दिया क्रॉस करवा दिया इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाते हैं अपने उसको क्या बोलेंगे सिंपल क्रॉस हो गया एक तरह से दो इनब्रिड लाइनों के बीच में होने वाला जो क्रॉस होता है वो सिंपल क्रॉस होता है अब इससे जनरेशन मिली अपने को ए बी अब इस ए बी का क्रॉस है वो तीसरे पेरेंट्स के साथ करवा देते हैं यानी सी के साथ पहले कितनी लाइन इन्वॉल्व हो चुकी है दो ए और बी अभी इनका जो जनरेशन है ए बी उसका क्रॉस हमने सी के साथ करवा दिया अब अपने को जनरेशन मिली वो कौन सी मिल गई ए बी और उसके अलावा सी ये हो गया यानी ये क्रॉस का रिजल्ट हो गया अब जो जनरेशन है वो हो गया ए बी सी पहले आपने ए बी का क्रॉस करवाया उससे जनरेशन मिली अपने को ए बी और उसके बाद आपने ए बी का क्रॉस करवाया सी के साथ अब जनरेशन मिली अपने को ए बी सी तो यहाँ पे तीन पेरेंट्स हो गए ए बी सी और सी ए बी और सी तीन पेरेंट्स हो गए जिसमें तीन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको अपने थ्री वे क्रॉस कहते हैं तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया विच वन डेवलप बाय थ्री वे क्रॉस तो थ्री वे क्रॉस से कौन सी वेराइटी डेवलप की गई है देखो यहाँ पे वैरायटी है ज्योति रूबी मरदुला और सिंधु यहाँ पे देखिए ज्योति रूबी और मरदुला ये वैरायटी है पॉम ग्रेनेट की है अनार की है और एक ये वैरायटी है सिंधु की वैरायटी है तो यहाँ थ्री वे से जो क्रो थ्री वे क्रॉस से जो तैयार की गई है वो वैरायटी है यहाँ पे अनार की जो पॉम ग्रेनेट की रूबी है तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है रूबी जो वेरायटी है वो राइट है रूबी पॉम ग्रेनेट की अनार की वेरायटी है जो थ्री वे संक्रमण से तैयार की गई है तीन जनकों के संक्रमण से तैयार की गई है यहाँ जब क्रॉस की बात आ जाए तब मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि यदि दो इनब्रिड लाइन के बीच में क्रॉस होता है जनरली दो इनब्रिड लाइन है वो क्रॉस होता है उसको अपने बोल देते हैं सिंपल क्रॉस अगर ये क्रॉस होता है चार इनब्रिड लाइन के बीच में जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि पहले तो अपने दो सिंपल क्रॉस हो गए जैसे ए इंटू का क्रॉस अपने यहाँ करवा दिया और दूसरा क्रॉस हमने करवा दिया सी इंटू का करवा दिया ये दो अलग अलग सिंपल क्रॉस है अब ए और बी वाले से जनरेशन मिली अपने को ए बी जनरेशन मिली और सी और डी से अपने को जनरेशन मिली सी और डी जनरेशन मिली फिर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा देते हैं तो जनरेशन अपने को मिल जाएगी ए बी सी डी अगर कोई इस तरह का क्रॉस होता है तब तो अपने इसको क्या बोल देते हैं डबल क्रॉस बोल देते हैं अगर चार पेरेंट्स इन्वॉल्व है यानी चार इनब्रिड लाइन के बीच में क्रॉस हो रहा है तब तो वो डबल क्रॉस है और तीन इनब्रिड लाइन के बीच में क्रॉस हो रहा है तो उसको थ्री बे क्रॉस और दो होता है तो वो सिंपल क्रॉस है और अगर चार से भी ज्यादा इनब्रिड लाइन इन्वॉल्व हो जाती है चार से ज्यादा हो जाएगी तब अपने उसको क्या बोल देंगे मल्टीपल क्रॉस बोल देंगे यानी बहुत सारे जनक जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको मल्टीपल क्रॉस बोल देंगे ध्यान रही यहाँ इनब्रिड लाइन ही है सारी की सारी दो है तो सिंपल तीन है तो थ्री वे क्रॉस चार है तो डबल क्रॉस और चार से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तब अपने उसको क्या बोल देंगे मल्टीपल क्रॉस बोल देंगे बाकी पूरी डिटेल में अपने ब्रीडिंग में बात करेंगे नेक्स्ट अगली जो अगला जो क्वेश्चन है वो है आम की कौन सी जाति में सर्वाधिक उबेलिंगी फूल होते हैं विच मैंगो हैज मैक्सिम हरमा फ्लोरिडेड फ्लावर देखो ध्यान रहे आम में क्या होता है जनरली गाइनोडाइसिस टाइप की फ्लावरिंग पाई जाती है गाइनोडाइसिस का मतलब क्या है कुछ तो फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं और कुछ है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है एक ही फूल में फीमेल मेल और फीमेल दोनों का प्रजेंट होना जैसे ये यहाँ पे अपने बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया ये फीमेल तो अगर किसी प्लांट पे फीमेल और बाइसेक्सुअल यानी जिसमें नर व मादा दोनों उपस्थित हो गेलेंगी फूल तो अगर किसी पौधे के अंदर किसी प्लांट्स के अंदर फीमेल और बाइसेक्सुअल यानी मादा व उबेलिंगी फूल पाए जाते हैं तो उसको अपने गाइनोडाइसिस बोलते हैं तो आम में जो मतलब फ्लावरिंग बिहेवियर होता है या फिर अपने बोले सेक्स एक्सप्रेशन होता है लैंगिकता जो होती है वो गाइनोडाइसिस की प्रकृति की होती है अब देखो जिसमें क्या होगा उबे लिंगी फूल जितने ज्यादा होंगे यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर जितने ज्यादा होंगे उतना ही निषेचन के फर्टिलाइजेशन के चांसेज रहेंगे और उतना ही ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होने के चांसेज रहेंगे जनरली आम में दो तरह की प्रॉब्लम है देखो एक तो क्या है गाइनोडाइसिस टाइप की जो फ्लावरिंग देखने को मिलती है उबेलिंगी फूल है वो तो ठीक है लेकिन फीमेल है उनके अंदर पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है एक तो प्रॉब्लम ये दूसरी प्रॉब्लम होती है मैंगो के अंदर फ्लावर ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है फूल बहुत ज्यादा गिरते हैं तो ऑन एन एवरेज माना जाता है कि जब आम में अजहार फूल आते हैं 
थाउजेंड फ्लावर आते हैं उनमें से एक फ्लावर ही क्या है फ्रूटिंग में सक्सेस हो पाता है हजार फूलों में से एक ही फ्लावर है वो फ्रूटिंग में सक्सेस हो जाता है या सक्सेस हो पाता है यानी फ्लावरिंग से जो फ्रूटिंग का रेशियो देखा जाए तो वो सिर्फ जीरो पॉइंट एक परसेंट ये बड़ी समस्या है तो यहाँ ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसके अंदर अरमा फ्लोरिडेट या फिर उबियलिंगी जो फूल है उबियलिंगी जिसमें नर्व मादा दोनों उपस्थित है वो ज्यादा कौन सी वेराइटी में देखने को मिलते हैं यहाँ ऑप्शन है ए अपने पास वेल कोलम्बन ये काफी मतलब पॉपुलर है रूट स्टॉक के लिए मूल ग्रंथ के लिए बाकी इसके सारे के सारे आम टेट्राप्लोइड है और ये जो वेराइटी है ये ऑक्टाप्लोइड है यानी आठ गुणित है दूसरा ऑप्शन है अपना लंगड़ा तीसरा है चौसा और चौथा है फजली देखो सबसे ज्यादा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं उबेलिंगी फूल पाए जाते हैं वो लंगड़ा में पाए जाते हैं तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है अब यहाँ चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ वेल कोलाइमन जो है ये एक फेमस रूट स्टॉक है और ड्वार्फ रूट स्टॉक है बोना मूल वरण था ये और उसके अलावा ये आठ गुणित होता है अष्ट गुणित यानी गुणसूत्र संख्या इसमें अस्सी होती है बाकी सारे आम है वो टेट्राप्लोइड है यानी चार गुणित है उनमें चालीस गुणसूत्र संख्या होती है लंगड़ा की खास बात क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी उबेलिंगी फूल है लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें फूल बहुत ज्यादा जड़ते हैं फूल और फल बहुत ज्यादा जड़ते हैं फ्लावर और फ्रूट बहुत ज्यादा फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इसीलिए तो इसका नाम लंगड़ा पड़ गया और चौसा सबसे मीठी वेराइटी है स्वीटेस्ट वेराइटी और सबसे लेट वेराइटी है चौसा सबसे लेट और सबसे मीठी है और अगर फजली की बात करें तो फजली भी एक लेट वेराइटी है नेक्स्ट अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें निमन में से एनिमोफिलस है विच वन इज द एनिमोफिलस एनिमोफिलस का मतलब क्या होता है जिनमें पोलिनेशन हवा के द्वारा हो प्रागण हवा के द्वारा हो उसको एनिमोफिलस यानी कहने का मतलब पर प्रागण और प्रागण जो है पोलन है वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ उठ के जाते हैं तो उसको अपने बोलते हैं एनिमोफिलस ऑप्शन है आंवला ये भी है तो क्रॉस पोलिनेटेड मैंगो ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड है जामुन ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड है और करोंदा ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड है लेकिन हवा द्वारा प्रागण किसमें होता है यानी एनिमोफिलस कौन सा है तो राइट आंसर है ए ऑप्शन यानी आंवला आंवला क्रॉस पॉलिनेटेड है और एनिमोफिलस है देखो आंवला क्या होता है मोनोशियस नेचर का होता है द्विलिंगी स्वभाव का होता है एक ही पौधे पर नर व मादा जो पुष्प है मेल और फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे देखने को मिलेंगे अलग अलग स्थान पर देखने को मिलेंगे तो इसको इस तरह की जो प्रकृति होती है फ्लावर की या सेक्स एक्सप्रेशन की उसको अपने बोल देते हैं मोनोसेस या द्विलिंगी और इसमें जो पोलिनेशन होता है यानी पोलन यहाँ से फीमेल तक आते हैं वो हवा के साथ आते हैं इसलिए इसको एनिमोफिलस बोलते हैं बाकी ऑप्शन है उनकी भी अपने बात कर लेते हैं मैंगो है ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड है लेकिन एंटमोफिलस है यानी जो आ, कीट होता है वो मादा नर पुष्प से प्राकणों को मादा पुष्प तक लेके आता है मेल जो फ्लावर है उसे ही मेल फ्लावर तक लेके आता है वो इंसेक्ट लेके आता है पोलन को और कौन सा इंसेक्ट लेके आता है हाउस फ्लाई लेके आती है घरेलू मक्खी होती है आम में प्राकण होता है वो घरेलू मक्खी द्वारा एंटमोफिलस है ये जामुन की बात करें तो जामुन भी एंटमोफिलस है और इसमें जो पोलिनेशन होता है हनी बी से होता है यानी मधुमक्खी से होता है करोंदा है वो भी एंटमोफिलस है यानी कीटों द्वारा प्रागण होता है और इसमें जो पोलिनाइजर होता है वो भी हनी बी होता है तो यहाँ तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर पूछा गया था अपने से वो ए ऑप्शन है नेक्स्ट अपने बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन की फोर्थ क्वेश्चन में क्या है अर्का मरदुल्ला किस्म है अर्कल अर्का मरदुल्ला वेराइटी ऑफ ऑप्शन है मैंगो मैंगो की नहीं है पॉम ग्रेनेट पॉम ग्रेनेट की अर्का मरदुल्ला तो नहीं है लेकिन मरदुल्ला वेराइटी ध्यान रखना और थर्ड ऑप्शन है अपना सी ऑप्शन है अमरुद गुआवा और अर्का मरदुल्ला जो वेराइटी है वो अमरुद की ही है गुआवा की है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है अपना सी मरदुल्ला पूछ ले तो पॉम ग्रेनेट की है अनार की है और अर्का मरदुल्ला पूछ ले तो अमरुद की है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फिफ्थ सी एफ टी आर आई स्थित है सी एफ टी आर आई लोकेटेड एड ऑप्शन है लुधियाना ऑप्शन बी है बेंगलोर ऑप्शन सी है मैसूर और ऑप्शन डी है लखनऊ तो सी एफ टी आर आई है वो है मैसूर के अंदर है मैसूर कर्नाटका में और ये बना था नाइनटीन फिफ्टी के अंदर अब देखो अगर अपने हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट देखें तो लुधियाना के अंदर है सी आई पी एच ई टी सी आई पी एच ई टी सी आई पी एच ई टी का मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये है लुधियाना के अंदर बेंगलोर में अगर अपने बात करें तो आई आई एच आर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हसरगट्टा बेंगलोर के अंदर है लखनऊ के अंदर अपने बात करें तो इंस्टीट्यूट है सी आई एस एच सी आई एस एच का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर 
ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है तो अपना क्वेश्चन था सी एफ टी आर आई तो सी एफ टी आर आई है वो मैसूर कर्नाटक के अंदर है तो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है रोग है मेजर डिजीज ऑफ पम ग्रेनेट ऑप्शन है अपने पास पाउड्री मिल्ड ए बी ऑप्शन है लिप स्पॉट सी ऑप्शन है एंथ्राकनो श्यामरन और डी ऑप्शन है मोजेक देखो पम ग्रेनेट में सबसे बड़ी समस्या होती है लिप स्पॉट और फ्रूट स्पॉट की तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन में से राइट अपना जो आंसर है वो है बी ऑप्शन लिप स्पॉट जनरली देखो पॉम ग्रेनेट में जो लिप स्पॉट होता है वो किसके कारण होता है कोलेट्रिकम जो फंगस है चुडो सर्कोस्पोरा और उसके अलावा सर्कोस्पोरा और उसके अलावा करवोलेरिया कई अलग अलग फंगस की जो जेनस है जीनस है उनके द्वारा लिप स्पॉट देखने को मिलता है मतलब कई अलग अलग तरह के फंगस है सर्कोस्पोरा से भी देखने को मिलता है सुडो सर्कोस्पोरा से भी देखने को मिलता है कोलेट्रिकम से भी देखने को मिलता है और क्रोवेलेरिया से भी देखने को मिलता है लेकिन जब मेजर डिजीज की बात आ जाए तो लीप स्पॉट और फ्रूट स्पॉट ही होता है तो यहाँ ऑप्शन में अपने पास था लीप स्पॉट तो राइट आंसर है यहाँ पे बी लीप स्पॉट पत्ती धाबा नेक्स्ट है अपना एट नंबर क्वेश्चन झुमका विकार के संवेदनशील किस्म है सेंसिटिव वेराइटी ऑफ झुमका डिसऑर्डर झुमका डिसऑर्डर को अपने क्लस्टरिंग भी बोल दिया जाता है झुमका या क्लस्टरिंग क्या होता है मैंगो के अंदर होने वाला एक डिसऑर्डर है जब टेम्परेचर कम हो जाता है टेम्परेचर कम हो जाता है तो उससे क्या होता है पोलन होते हैं वो इम्पोर्टेंट पोलन के अंदर इम्पोर्टेंस आ जाती है निपुसकता आ जाती है जिससे जो फ्रूट बनते हैं तो ये ऐसे छोटे छोटे फ्रूट बहुत सारे बन जाते हैं ऐसे आप ही स्टेज में और उसी समय क्या होते हैं ड्रॉप हो जाते हैं यानी झुमके के रूप में बन जाते हैं गुच्छे में ये फ्रूट बन जाते हैं तो इसलिए अपने इसको झुमका या फिर अपने इसको क्लस्टरिंग बोल दिया और ये पी स्टेज पे मटर के दाने की अवस्था में ही नीचे गिर जाते हैं तो उसको अपने झुमका विकार बोलते हैं जनरली इसको कंट्रोल करने के अपने अन्य कंट्रोल करने के लिए 300 हंड्रेड पीपीएम एन का छिड़काव करते हैं 300 सौ पीपीएम एन का छिड़काव करते हैं उससे अपने को एक बेटर रिजल्ट मिलता है लेकिन इसके संवेदनशील सेंसिटिव वेराइटी कौन सी है अल्फांजो अल्फांजो में तो प्रॉब्लम नहीं है दशहरी ऑप्शन है सी ऑप्शन रत्ना है और ऑप्शन डी है वो लंगड़ा है तो सेंसिटिव वेराइटी है वो दशहरी वेराइटी है तो ऑप्शन बी राइट है आठवीं का बी ऑप्शन झुमका या क्लस्टरिंग जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है विकार है उसके लिए संवेदनशील की समय वो दशहरी है नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइन नंबर क्वेश्चन अनार में टी पाया जाता है टी एस एस कंटेंट ऑफ पॉम ग्रेनेट टी एस एस कंटेंट कितना होता है ऑप्शन ए है 14 ऑप्शन बी है 15 ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17 ऑर्टिकल्चर जे आर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है देखो जनरली तो अपने ये लिखते हैं कि पॉम ग्रेनेट के अंदर जो टी एस एस कंटेंट होता है वो 14 टू 16 परसेंट होता है देखो यहाँ पे 14 टू 16 परसेंट ऑप्शन इसमें अपने तीन कवर हो रहे हैं फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अगर इस तरह से रेंज में देखें तो ये तीनों ही है लेकिन जिसकी लिमिटेशन नहीं होती है कोई मिनिमम लिमिट या मैक्सिमम लिमिट या कोई एज लिमिट तो अगर वो कोई चीज रेंज में दी होती है तो उसको अपनी मिड वैल्यू को हमेशा प्रेफर किया जाता है जैसे मान लो कि मैं बात करूं जैसे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन की बात करें या हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन की बात करें जितने भी बेवरेज होते हैं पीने वाले पेय पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो पोटेशियम मेटाबाइक सल्फाइट है वो आप अधिकतम तीन पीपीएम डाल सकते हो तो ये मैक्सिमम रेंज होगी इससे आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री में बात करूं जैसे आ, केमल की जो फीमेल है वो थ्री टू फोर ईयर में क्या होती है मैच्योर हो जाती है या फिर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है अब अपने ऑप्शन में तीन भी आ जाए ऑप्शन चार भी आ जाए ऑप्शन पांच भी आ जाए छह भी आ जाए तो क्या करोगे तो एज में हमेशा मिनिमम कटाई एरिया लिया जाता है तब तो आप तीन कर दोगे या फिर अपने जैसे मान लो सीड स्टोरेज की बात आ जाए तो सीड स्टोरेज के अंदर आता है भी जैसे अपने आप सीड स्टोरेज 10 से 12 परसेंट डमी पे करना चाहिए 10 टू 12 परसेंट मॉइस्चर कंटेंट पे करना चाहिए लेकिन ऑप्शन 10 भी आ जाए ऑप्शन 11 भी आ जाए ऑप्शन 12 भी आ जाए ऑप्शन 13 भी आ जाए तब आप क्या करोगे मैक्सिमम लिमिट ले सकते हो 12 से ज्यादा नहीं ले सकते तब आपका राइट right आंसर क्या होगा बारह तब आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन जब नॉर्मल रेंज दी है कि अनार के अंदर टीएस लगभग चौदह से सोलह तब आप हमेशा उनकी क्या करोगे मेन वैल्यू निकालोगे यानी जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक कोई क्राइटेरिया नहीं हो मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता इससे कम नहीं हो सकता ऐसा कुछ नहीं है उसमें हमेशा अपने मेन वैल्यू निकालते हैं तो ये इसकी मेन वैल्यू कितनी आएगी पंद्रह तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पंद्रह और पीछे क्वेश्चन में माना भी राइट आंसर क्या गया था पंद्रह तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तब तो आप पंद्रह राइट करोगे कि पम ग्रेनेट या अनार में टी एस एस वो फिफ्टीन पाया जाता है लेकिन रेंज में पूछ लेते तो चौदह से सोलह अपने जनरली पढ़ते हैं तो यहाँ राइट आंसर है बी 
देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो गुआवा के लिए पूछा गया पर्टिकुलरली लेकिन अगर ब्रॉन्जिंग की विकार की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट क्रॉप है उनके अंदर तो फास्फोरस डेफिशिएंसी और क्लोरीन टॉक्सिसिटी से देखने को मिलता है लेकिन गुआवा जो है उसके अंदर जिंक डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है अमरूद में जो ब्रॉन्जिंग विकार है वो जिंक की कमी से देखने को मिलता है बाकी फसलों में फॉस्फोरस की कमी और क्लोरिन की टॉक्सिसिटी से देखने को मिलता है नेक्स्ट इलेवन नंबर क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हरे पत्ते वाली सब्जियों की आवश्यकता होती है पर कैपिटा पर डे नीड ऑफ लिफी वेजिटेबल या पर कैपिटा पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ लिफी वेजिटेबल्स देखो ऑप्शन है अपना ए तीन सौ ग्राम ऑप्शन बी वन ट्वेंटी ग्राम ऑप्शन सी वन ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑप्शन डी हंड्रेड ग्राम देखो इंडिया में जो डाइट का अनाउंस करता है वो करता है आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तो इसके अनुसार पर कैपिटा पर डे 300 ग्राम वेजिटेबल यूज करनी चाहिए खानी चाहिए कंजप्शन में लेनी चाहिए 300 ग्राम इस 300 ग्राम में 125 ग्राम तो लीफी वेजिटेबल होनी चाहिए और 100 ग्राम है वो फ्रूट एंड ट्यूबर वेजिटेबल होनी चाहिए बाकी जो बच गई वो 75 ग्राम होनी चाहिए तो यहाँ पे लिफी वेजिटेबल पूछी गई थी तो लिफी वेजिटेबल कितनी होनी चाहिए वन ग्राम होनी चाहिए तो राइट आंसर है सी ऑप्शन वन ग्राम नेक्स्ट है ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन गुलाब में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ रोजेस रोज में कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड क्या है ऑप्शन ए हार्डवुड कटिंग है ऑप्शन टी बडिंग है बी ऑप्शन टी बडिंग है ऑप्शन सी है वो सीड है और ऑप्शन डी है वो पेच बडिंग है देखिए जब सीधा आपसे गुलाब पूछ ले या रोज पूछ ले या फिर आपसे कट रोज पूछ ले यानी डंडी के साथ जो फूल होता है कट रोज प्रोडक्शन करने वाले जो फ्लावर रोज है उनके अंदर पूछ ले सीधा आपसे गुलाब पूछ ले सीधा रोज पूछ ले या फिर कट रोज पूछ ले तो हमेशा टी बडिंग से ही कमर्शियल प्रोपोगेशन तो इसने सीधा गुलाब पूछा है तो राइट आंसर होगा टी बडिंग ऑप्शन बी अगर आपसे पूछ लेते कि जो देसी गुलाब जिनसे अपने लूज फ्लावर यानी खुले फूल प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करते हैं आपसे ये पूछ लिया जाता कि देसी जो रोज है उसके अंदर आप जो प्रोपोगेशन मेथड है वो कौन सा लोगे प्रवर्धन मेथड कौन सा लोगे तब हार्डवुड कटिंग लिया जाता है सीधा गुलाब पूछ ले या कट रोज पूछ ले तो आप टी बडिंग ही राइट करोगे आ, अगर आपसे देसी गुलाब पूछ लिया जाता या देसी रोज पूछ लिया जाता तो राइट आंसर होता हार्डवुड कटिंग लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन नेक्स्ट है थर्टीन नंबर क्वेश्चन एक किसान पंच भुजाकार विधि से खजूर का बाग छह इंटू मीटर की दूरी पर जीरो हेक्टर में लगाना चाहता है तो उसे कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी ए फार्मर प्लांटिंग ऑफ डेट पाम इन ओर चार्ट पेंटागोनल सिस्टम एट सिक्स बाय सिक्स मीटर डिस्टेंस सो हाउ मच प्लांट रिक्वायर फॉर जीरो पॉइंट सेवन फाइव हेक्टेयर देखो इसके अंदर जो पेंटागोनल या पन फाइव प्लांट जो मेथड होता है उसके अंदर स्क्वेयर मेथड होता है और प्रत्येक स्क्वेयर में एक अपने फिल्डर प्लांट लगा देते हैं तो उस हिसाब से इसने पूछा है तो उसके लिए अपने एक तो स्क्वेयर मेथड से कैलकुलेशन करते हैं और दूसरा अपने पेंटागोनल मेथड से कैलकुलेशन करते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर आएगा थ्री ये क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट हो रखा है मैंने पहले ही ओरचार्ड की प्लानिंग लेआउट ऑफ ओरचार्ड और कैलकुलेशन ऑफ प्लांट का वीडियो बना रखा है उसके अंदर पूरी डिटेल से दिया हुआ किस तरह से आप इसके आंसर को निकालोगे लेकिन इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर आ रहा है वो 376 आ रहा है डी ऑप्शन राइट है ये पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट किया है नेक्स्ट अपने बात करें फोर्टीन नंबर क्वेश्चन बाजार के पास बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ ले आउट ऑफ और चार्ट फॉर फेरी फेरी ऑफ मार्केट मार्केट के आसपास वाले एरिए में कौन सा मेथड है ऑप्शन ए है अपना स्क्वेयर मेथड ऑप्शन बी है रेक्टेंगुलर मेथड ऑप्शन सी है हेक्जागोनल मेथड और ऑप्शन डी है पेंटागोनल सिस्टम या फाइव प्लांट मेथड या फिर फिलर मेथड तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हैगजागोनल मेथड देखो जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो तो है स्क्वेयर सिस्टम और जो हेक्जागोनल होता है उसमें स्क्वेयर के कंपैरिजन में 50 परसेंट मोर प्लांट लगते हैं और मार्केट के आसपास की जमीन होती है महंगी लोगों के पास लैंड होल्डिंग होती है छोटी यानी जमीन का साइज होता है वो छोटा लोग ज्यादा से ज्यादा डेंस फार्मिंग करने की कोशिश करेंगे इंटेंसिव फार्मिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा मेथड काम में लेंगे ना जिसमें प्लांट क्या है ज्यादा लगे फ्रूट ट्री है वो ज्यादा लगे तो उस हिसाब से बढ़िया कौन सा रहेगा हेक्जागोनल तो यहाँ राइट आंसर रहेगा हेक्जागोनल बाजार के आसपास वाले क्षेत्र में हेक्जागोनल मेथड है वो ज्यादा ठीक रहेगा बाकी मोस्ट पॉपुलर है वो स्क्वेयर है और इसीलिए हमने स्क्वेयर से यहाँ कंपेरिजन करके देखा है नेक्स्ट अपने बात करें फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन हाथ द्वारा प्रागण कौन से पौधे में करवाया जाता है हैंड पोलिनेशन प्रैक्टिस ऑप्शन है पपाया बी ऑप्शन डेड पाम सी ऑप्शन बेर और डी ऑप्शन है वो गुआया गुआवा 
देखो पपाया और डेट पाम में क्या होता है डायोशियस नेचर होता है मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट पे होते हैं मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट पे होता है ये बड़ी प्रॉब्लम है अगर और पे आपने फीमेल और में अगर सीधे आपने सारे के सारे फीमेल प्लांट लगा दिए तो पोलन के बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट प्रोडक्शन कैसे होगा और अगर आपने मेल प्लांट लगा दिए सारे मेल ट्री लगा दिए तो मेल तो प्रोडक्टिव होता ही नहीं है इसलिए आप और में क्या करते हो 90% तो फीमेल प्लांट लगाते हैं और 10% परसेंट है वो मेल प्लांट लगाते हैं ताकि ये 10% जो प्लांट है वो 90% फीमेल प्लांट को क्या कर दे फर्टिलाइज कर दे यानी 10% परसेंट जो नर पौधे हैं वो 90% जो मादा पौधे हैं उनको निषेचित कर दे लेकिन फिर भी क्या है प्रॉपर पोलिनेशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है इसलिए अपने क्या करते हैं डेट पाम के अंदर जो फीमेल प्लांट होता है यानी देखो फीमेल और मेल फ्लावर है वो अलग अलग प्लांट पे आते हैं तो जिस पे फीमेल फ्लावर आते हैं तो उसको अपने फीमेल प्लांट बोल सकते हैं जिस पे मेल फ्लावर आते हैं उसको मेल प्लांट तो फीमेल जो प्लांट है उसमें जैसे इनफ्लोरेसेंस है यानी पुष्पक्रम है उसके ऊपर क्या करेंगे अपने जो मेल प्लांट है उसमें जब फ्लावर मैच्योर हो जाए यानी पुष्प परिपक्व हो जाए तब उसको काट के ला उसके ऊपर क्या करते हैं ऐसे बांध देते लटका देते हैं इससे क्या होगा उसके पोलन गिरेंगे वो फीमेल फ्लावर पे ही गिरेंगे तो ऐसी जो प्रैक्टिस करते हैं उसको हैंड पोलिनेशन या आर्टिफिशियल पोलिनेशन बोलते हैं ये प्रैक्टिस की जाती है डेट पाम के अंदर तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है डेट पाम बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने अगले वीडियो में बात करेंगे थैंक यू